Leandro Valina. Mal Franco. Que filme nós acabamos de assistir, Leandro? Made in USA, é isso? Acho que é Made in America. Feito na América, Tom Cruise. Sabe aqueles filmes de Sessão da Tarde que o pessoal fala assim? Ele se meteu em muita confusão. Muitos enrascados. É, eu acho que pra nenhum filme isso se encaixa tão bem. A gente, é o um filme sobre o Tom Cruise se metendo em muita... Tom Cruise merdeiro. Muita com Tom Cruise merdeiro. <risos> Exatamente. Se metendo em muita confusão. Hum. E aí, o que você achou, cara? Cara, não entendo. a gente falou Tom Cruise merdeiro, não entenda que ele, que, ele, que ele foi ruim, não. Eu gostei muito. Primeiro, eu achei legal a caracterização dele como novo. Ele, o cara tá com 40, 50 anos. Não é caracterização. O cara dorme no formal. Ele é, tá inteiraço. Ele tá inteiraço. E, e, e tá com... Eu não fui... Você, você dá que o cara tem 20 e poucos anos, cara. Tem 30 ali no máximo. É, é. O que acontece? Eu, 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 é impossível você não lembrar de filmes do. de filmes de. de, de traficantes, né? Sim. Até dos clássicos do Scarface, essas coisas. Sim. Né? É... Sem dar muito spoiler Sem aqui. Sem dar spoilers. É um, um piloto de avião que trabalha pra. É, pra cá, né? É. Que trabalha pra. pros traficantes e pro. É, na verdade, tá no trailer, e pro na verdade, ele é um piloto de avião. Que tá de saco cheio, pirou de avião comercial que tá de saco cheio, ele vê uma oportunidade de ganhar um dinheirinho aqui. Aí o dinheiro. governo dos Estados Unidos descobre, pede pra ele fazer um favor ali e o cara começa a trabalhar pra tudo que é lado. É. E, e todo mundo manda nele e ele tem que atender todos os clientes ao mesmo tempo. Cara, o cara se mete em muita, muita, muita encrenca, entendeu? E, acho... e nesse meu tempo você é muito divertido, né, cara? É muita Não, risada. É divertido muita... é aquela coisa. Eu acho que o filme é legal, o roteiro é bacana, tá? Baseado Porque... na história real. É baseado em fatos É baseado, reais, né? né? É, é, muita coisa, pode ser ficção. Sim, tem Mas o Pablo eu... Escobar, tem os caras é. famosos. Lá. O que acontece, cara? É... O filme não para. Você, é... você parece que até, sei lá... Ele é na pauleira, parece que é mais de duas horas. Eu não vi o, é, o é tempo. É rápido, é rápido. Tá? Só rápido, que é, é muita coisa, muitas aventuras atrás de aventuras. <risos> o cara passa... É por é. muita... são vários voos, não é, é uma muito... história só. Não, não, é muito encrenca, daí você tem que ficar ligado o que está acontecendo ali, peraí, para quem está agora... Você tá... se preocupa também com a família dele e tudo sim, mais, então você sim, fica assim, você sim. tem várias ligações. O né? carisma do Tom Cruise pega, Então, né, a diferença é o seguinte, cara, é um filme bom, tá? uhum. eu gostei muito, eu falei, obviamente eu não vou comparar com... É, ele tem uma pegadinha, esse cara fez, disse o cara crescer... Não, o cara sabe não... Que, qual filme que me lembrou? E aqui eu quero guardar todas as devidas proporções, mas eu acho que esse filme bebeu um pouco da fonte, hum. Do Lobo de Wall Street. Tem umas pegadas que, puta, isso ser, tinha no ser. Lobo de Wall Street, Porque isso tinha no Lobo de Wall Street. O que acontece? É o cara que, que é do povo e de repente começa a Sim. dar muita grana. Aqui nem Sim. o próprio seriado do Breaking Bad também. Breaking tem um Bad pouco disso também, também tem. Ou seja, o negócio começa a dar certo e isso vira um problema pro cara, porque é, é muita coisa pra ele cuidar, entendeu? É, entendeu? Mas é bacana, só que a diferença é a seguinte. Sabe o, que você vai reto aqui. O Tom Cruise, ele faz uma diferença foda. Sim, puta Se ator. fosse um outro ator, talvez. Sabe, o cara do Tom Cruise, ele segura muito o filme. O Brad Pitt é melhor que ele, tá? Eu quero registrar aqui minha opinião. Hum, então, Temos um cada de braço, é. deixa lá no canal. Mas, cara, eu gostei bastante, cara. Eu não tá muito empolgado, o pessoal fala, ah, não é sensacional. Eu não achei sensacional, maravilhoso, não, não, não é o filme do, filme do ano. Do ano nada. Não, não é. Mas, cara, é, 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 se desvincula bastante Missão Impossível. Porque hoje em dia você vê Tom Cruise, você lembra Missão Impossível 15, Missão Impossível 23, entendeu? Hum. É, então ele desvincula bastante, cara. É um outro personagem que Sim, consegue claro. fazer, cara. Ele não é o herói do filme. A gente gosta dele, ele acaba sendo herói do filme, mas ele não é um, um santo no filme. Muito pelo é, contrário, é, o cara exatamente. faz merda pra caralho. O cara faz merda e tudo mais. Mas, cara, eu gostei é. pra caramba. Eu gostei muito, bicho. É, cara, eu achei o filme excelente. Quer dizer, excelente. A gente vai falar de notas daqui a pouco. Mas eu achei assim que ele pega uma mistura de Lobo de Wall Street, dá uma baixada porque é uma coisa um pouco mais low profile, né, que Lobo de Wall Street. E aquele lance, cara, o cara quando começa a fazer sucesso, ele começa a fazer inimigos. Eu não vou dar spoiler aqui. Ele começa a fazer inimigos. Então ao mesmo tempo que ele tá se dando bem, ele tá se encrencando e ele tem que ficar, né, pulando de galho em galho lá pra agradar todo mundo e tal. Se for baseado em histórias reais, o, o, o cara do... do eu, eu não posso comentar, eu comentar aqui que é spoiler, mas se for baseado nesse cara em histórias reais, eu queria saber quem é essa pessoa que, que, que inspirou o cara e qual a situação dele, entendeu? Qual, ah, qual foi a história real dele? Eu vou procurar saber. Mas, o que acontece? Uma coisa que eu achei bacana assim, a ambientação do filme de ser nos, nos anos, 80, anos 80, né? Então eles fizeram muito legal, desde coisinhas tipo o próprio Atari, a, a tecnologia, os caras com o próprio filmador, os carros, Os carros, né? telefone e, ficha, bip. É, eu senti uma falta da, de uma trilha sonora mais 
entendeu? Mais marcante. É. Foi uma coisa mais country que é lá da, 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 do estado onde estavam, né? Sim, sim, sim. Mas, cara, mas assim, isso é legal. Isso eu também achei bacana. Falei, puta, bem, bem, sabe? A gente tipo tinha como... duas opções hoje quando a gente veio no cinema. Ver dois filmes baseados em histórias reais. Exatamente. O, o da Polícia Federal do Brasil... É. E o da Polícia Federal, o DEA e todo mundo lá dos Estados Unidos. A gente... Vamos, vamos ver o Tom Cruise, né, cara? Nada contra, nada contra o filme da Polícia Federal. Não, deve ser bom, quem viu. sabe a gente não faz sério no cinema. É, entendeu? Desse, né? Mas os dois são baseados em fatos. Só baseados em fatos, cara. O tio Tom Cruise no pôster chamou mais do que... Nada contra os atores sim, também do, do sim, Nacional, sim. mas o Tom Cruise ele puxou mais. É. Sim, entendeu? Pessoa nota para Feito na América. Um nome que não diz muita coisa, acho que traduziram ao pé da letra, provavelmente o nome é. do filme gringo. Eu não peguei o nome do filme gringo, mas... Cara, eu gosto... Talvez se ele tivesse um nome mais... Mais chamativo, a gente reclama sempre que o pessoal adapta muitos nomes. Talvez chamasse mais atenção, porque esse filme não tá com hype. Não tá com hype, ó. É, aquela coisa, cara. É, eu gostei do filme, mas é o um filme que, assim, na semana que vem eu já esqueci, praticamente. É, entendeu? Passa, rápido. passa rápido. Mas eu dou uma boa nota 8, cara. Uma boa nota 8 por ser um filme do Tom Cruise e, e, e pra mim desvincular totalmente do, do, do Missão Impossível, que você fica aquela coisa. Tom Cruise é a mesma coisa sempre. Ele é o Motherfucker, não sei o que. Não, ele não é o Motherfucker, né, cara? Não, ele é a múmia, por exemplo. <risos> ele não faz só coisa boa. Minha nota pra Feito da América é 7. É um filme legal, vale a pena assistir. Mas, por exemplo, entre assistir esse filme e reassistir o Lobo de Wall Street, que eu já vi, eu prefiro não, rever o Lobo de Wall Street. Não, não, é um puta Lobo de Wall Street, é um puta filme, mas esse é um filme novo, eu preferia, eu preferia uma coisa nova do que rever uma coisa que eu já vi, cara. Enfim, se vocês estão indo lá e vocês têm, não tem nenhum filme pra ver, estão na dúvida entre ver o filme da Polícia Federal Brasileira ou da Gringa, Cara, Segue com a gringa, os caras sabem fazer cinema, entendeu? É, eu não sei, viu, cara? Eu, eu, eu... É foda a gente comparar esse filme com um filme que a gente não viu, mas eu é, não me arrependi. É, não, não a questão como. é que na entrada a gente meio que discutiu que filme a gente vai ver, e eu não me arrependi da minha escolha. É, nunca, eu falei, não sei, mas eu tô curioso pra ver o da Polícia Federal também. Isso aí. É um filme legal, e se vocês viram os dois, deixa os comentários aqui embaixo, diga qual é melhor, beleza? E se é vocês viram só esse, diga o que vocês gostaram. Boa, quero ver os comentários da galera. É isso aí, falou, galera. Falou.